Lilo Asuni Mutra. పనికట్టుకు రోజు చేయండి శ్వాస తీసుకుని శ్వాస వదులుతూ ముందు బెండ్ అవుతూ Slowly relax. Center Kochi, relax. Relax. He put a Chandra Gabasuri and Gabasika. Kudumukumu Swesi, Edabu Kudwara, Ikarverke, Mukuputuverke, Swasti Spunaduta. Slow Chala Speediga, Oka Yabe Ninchi, Vanda Sar. Edabuche, Chin Mudrepet called concentration. Slowly relax, slowly relax. Adam Mukudua, Kudimukudua, good chases. I'll sit on this day, concept relax, start day in the parallel in continuous shake of one kute, mood of chases a car, okay, sorry, one concept relax. Thank <laughs> you. 
ఇప్పుడు రెండు ముక్కులతో శ్వాస వదిలేస్తుంది సుషుమ్న బస్రిక కలిసిట్ అనిపిస్తే రిలాక్స్ కాసేపు రిలాక్స్ చేయగలిగిన మళ్ళీ చేసేసి మళ్ళీ రిలాక్స్ గమనించండి తల వైబ్రేషన్స్ తల ఎలా ఉంది శక్తి ప్రసారం అని తల తిరిగినట్టుగా కళ్ళు మూసుకొని అబ్జర్వ్ చేస్తుంది శరీరం సాధారణ సిచ్యుయేషన్ అవుతుంది ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ వర్క్ వెళ్ళాలి మామూలు బస్టిక చేత రెగ్యులర్ గా మనం చేస్తాం ఆదిముద్ర బటన్ వేర్ పెట్టి దాని మీద మిగతా నాలుగు రోజులు శ్వాస తీసుకొని శ్వాస వేసేద్దాం ట్వంటీ టైమ్స్ నాన్ స్టాప్ చేయాలి శరీరం లోపల జరుగుతున్న శక్తి ప్రసారం మన నేత్రంతో గమనిస్తుంది సింహక్రియ చేసేస్తుంది ఎవరు కూడా డీప్ బ్రేక్ భుజాలు లిఫ్ట్ చేసి శ్వాస నాలుగుని బయటికి చాపేసి ఒక ఇరవై సార్లు అలా శబ్దం చేస్తూ ఇక్కడ మన గుటిక వేస్తే కదులుతుంది కదా ఆ ప్రదేశంలో శబ్దం చేస్తూ శ్వాస నదులుతా లేదా శ్వాస తీసుకుంటా శ్వాస తీసుకుంటూ రాదు ఎందుకంటే నాలుగుని బయటికి చాపేసాం కదా చక్కగా మనం శ్వాస నదులుతున్నట్టుగా ఆ శబ్దం చేస్తూ చేయండి ఆ తర్వాత ఈ నాలుగు టిప్పుని పైన కేచరి ముద్ర నాలుగు అంగులు ప్యాన్ చేసేసి తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొక ఇరవై ఆ తర్వాత శ్వాస తీసుకుని అద్దె కుంభకు కొంతసేపు ఉండాలి ఆ తర్వాత శ్వాస వదిలేసి మళ్ళీ బాహ్య కుంభకు కాసేపు ఈ మొత్తం కలిపి సింహక్రియ స్టార్ట్ చేయండి నెమ్మదిగా న్యూరో మస్కులర్ బేకు
relax. Relax in the army. Deep breathing, double breathe out. Double breath out chest, went in the next to article, easy go, manasic in the preparation chair. Slowly relax. We put up Rahe Prana in the chair. Make it to my Nasmu of the children, Ekuba, Sukasan, Adda Padmasan, Padmasan, Ebangi will look at the children, Yasmu. And then Adda Padmasan, Okapala Pine Peter, and the Kantarni Petty. Then you are later to spy the Puddhist strike on them. Pedagaman, when the postman distributed to Kunda, Malprana and Manpresan to the business. When the Chetulu, Adimutu Bertanan, Button Velu Chitkin Valley of Pachiri Bagan de Betti, a Kadipu de Guru, Vikitan Algu and the Pressure. Breathe out. Swasmu Lisa Kabahi Kumba Kunches, Gadan Chati Kanchali. Button lock, lock, collie, put the cut bag and bike lock. The mood of waste. Metaniful Nuel Kaladin Chukunda, Jagratu Hinchali, Kala Straight to Gunchi, Madarin Punch Tight Church. So, it lay our alternate or choose collie. Nadu the pearl in a row, button lock, lock, lock, lock, lock, lock, lock, lock, lock, lock, lock, lock, lock, lock, lock, lock, lock, lock, lock, lock, lock, lock, lock, lock, lock, lock, lock, lock, lock, lock, Yang the Manchuena, Avi Manayaka, Samasim Bate, and practice here. Lakutavi, Amrutunga, the mission to Samanate. And that the day is Last one, what Complete chest no relax in the almutra. Gaini problem sunwalu, harmon and balas in the world. Bahya Pradayu. Pretty rose twenty-one times here. Sabasa automatic kolikusu. Slowly relax. Namaz go Jay Prana and Jay said, I'm soon you would repeat it. Majivay Murchi than with the bottom middle. He beat him. Ividaga Anta Kumbakojas. Vujila opposite. Bahi Prada in the Bahi Kumbuku. And a Vujay Prana in the Kumbu. In Kokarendas are never purchases. Idi at the thyroid problem, so he played some of the world. Project twenty one ten.
కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు రిలాక్స్ అయింది అని సీతలు ఒకసారి చేసుకుంటూ రెండు చేతి చిన్నది పెట్టండి వాతావరణం వేడిగా ఉన్నప్పుడు శరీరంలో బాడీ మనకి టెంపరేచర్ ఎక్కువగా అంటే ఒకసారి సెగ్గలు ఆవిరిగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది శరీరంలో వేడి ఎక్కువ అలాంటప్పుడు శీతలు అద్భుతంగా పనికొస్తుంది ఎవరైతే ఎక్కువ యాంగ్జైటీ స్ట్రెస్ అదురు దగ్గర అవుతున్నారో వాళ్ళు కూడా శీతలు చేసుకోవచ్చు నాలిక పేస కట్టిపోయి మనకి దాహం వేస్తూ ఉంటుంది ఆ సమయంలో కూడా శీతలు అద్భుతంగా పనికొస్తుంది నీరు దొరకదు కానీ దాహం వేస్తుంటుంది కళ్ళు తిరుగుతుంటే ఆ టైంలో ఎక్కువ చేయాలి నాలుగు బయట చాపి స్ట్రా లాగా చేసి శ్వాస తీసుకున్నాక ఆ చల్లదనాన్ని ఆస్వాదిస్తూ గడ్డాన్ని చాపి కాన్ చేసి కాసేపు ఉండాలంట కళ్ళు స్ట్రైట్ తీసుకొచ్చాక ముక్కు ద్వారా శ్వాసను బయటకు పంపించారు ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంకొక రెండు సార్లు చేసి సేమ్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాడు ఖాళీగా ఉండకుండా మీరు స్టార్ట్ చేసి సేమ్ ఎప్పుడైనా అది మీకు ఇంకో రెండు రౌండ్స్ కలిసి వస్తాయి ఇక నేను మూడు సార్లు అని చెప్పినాను కదా మీకు ఐదు సార్లు ఆరు సార్లు వచ్చేసి ఇలా మ్యాక్సిమం ఎంతసేపు వీలైతే అంతసేపు స్టెప్స్ స్టెప్స్ అయినా కూడా శ్వాస తీసుకోవాలి అంతేగాని ఒక్కసారి తీసుకొని కాదు కొంచెం స్లోగా ఎక్కువసేపు ఇక్కడ ఇప్పుడు కొంచెం తీసుకున్నాము పూర్తిగా రాలా ఇంకొంచెం ముక్కు ద్వారా బయట నోటి ద్వారా తీసుకొని ముక్కు ద్వారా బయటకు పంపించే ప్రాణాయామాలు శీతలి నెక్స్ట్ చేయబోయే శీతకారి ఈ రెండే నెక్స్ట్ చేత్కారి చేతి ఏంటి చిన్న ముద్ర పెట్టుకొని రెండు పలు వరుస పైది కిందది రెండు కలిపి పళ్ళ సందులో గుండా చిగులు టచ్ అయ్యేటట్టు ఆక్సిజన్ శ్వాసం తీసుకోండి అన్ని డైరెక్షన్స్ లో ఇటు సైడు సెంటర్ మళ్ళీ రైట్ సైడ్ కార్నర్ నోరు కొంచెం ఓపెన్ చేసి ఈ విధంగా పలువర్స్ మొత్తం కూడా గాలి టచ్ అయ్యేటట్టు శ్వాస తీసుకొని కళ్ళు ఎదురుగా తీసుకొచ్చాక ముక్కు ద్వారా శ్వాసను బయటకు పంపించాలి ఇంకొక రెండు సార్లు చేసి మామూలు ముక్కు ద్వారా వదిలేయచ్చు ఎడముక్క అనే కాదు స్లో ఇంకొక రెండు ఇంకొకసారి చూపించు
Şöyle relax edin bir anlamda. Sürekli şöyle rahat edin. Ya rüketim yok benim. Kallamayı da parlayın. Feysal'da bu. İtlam benim o kapa bir sahibi kurdum. Benim o ipe çekip rap çeskut. Brain ki çala çalım. Nervinet smokta. Ante nadili yokka çivari bağlı. Ari çekip ari kalımla. Ante. Bitti ki bana rap çeskut brain kalı sallamın. Brain ki mençi sosin bana. Akkada neuron saturate oldu. Plus, when we eat, we eat food together. So, we have to eat food. We energy well, good. Also, to good air, we have to go. We can all go. We have to be good. We have to relax. We bend our way down. We have to tie chest. We have to face. We have to also to good air. We have to go. We have to do our farming. We have to do our work. We have to do our work. Relax. Kal çarpı çevirip çirpi kareksi seyredeceğiz çarpın. Leg eksesi. Kal çek çevirin. मरी हाइट का उनका वीडियो स्टैंड कुछ हाइट एक कोई ना ना कुछ पारवा लेता बाने कंपन तुम जो भी को ना ना ना ना ना हाँ वे रोज़ इसमें जो कुछ हाइट लांग कुछ ले पारवा लेता ले तो कुछ डाउन जैसे कोन क्लैरिटी का नहीं था बागाने उन्हें मैडम मरी सेम हाँ रोजी लगे हम किसने बोले तो नहीं किसने नाउ तो जाओ उन्हें तेली तो ले दो अलाने अंदेशी ले दो अलाने अंदेशी अरे तो मरी कड़ा नाटे ना के जब बागा पाई को नट चुन्दी अंडे करने हट गया अंडे की मिचेस तो उन्हें अंडे कालवेल इतने हाइट का दिखे पर डिस्टेंस है ओके काल में फादर कौन होते हैं ना कुछ नहीं नहीं बाप वैन को सिलेटर को मुझे आके मानो मुझे फादर का मंदिर चलने चाहिए Rivers. Relax. Kadaba gun big bitch and no kind of cases. No chipper cases at chase. क्रॉस को लेफ्ट टू राइट आप को डाउन को क्रिस क्रॉस इतना नाल के डायरेक्शंस में वो चाहिए पति पति चप्पू एक्सप्लेनेशन इस तुम्हें टाइम में कुप आ रहा है सो विदाउट एक्सप्लेनेशन ये तो ना पत्ते वाले के उन्हें डाउट्स होंगे क्लास है तो ये सारे आ रहे हैं बंदी तारवा तो क्लास लो नहीं चला डिटेल जो मे Ipur kipur ni ada gelombang yang cepat dan mungkin kelas kedua kemudian kalau tu, mungkin.
ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయాలి కాబట్టి కొత్త వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉన్నాను లాస్ట్ లో అడుగుతుండవచ్చు మరి చేస్తుంది మరీ అర్థం కాకపోతే క్లాస్ లోనే మైక్ ఆన్ చేసుకుని అడగచ్చు ఇబ్బంది ఉంది మళ్ళీ మీకు ఇష్టమైన ఆసనంలో కూర్చోండి నేను అర్ధ పద్మాసనంలో కూర్చున్నా సూర్య బేది చంద్ర బేది చేద్దాం ఆ తర్వాత అంగ్లో ముగిలు నేను ముక్కు నాసికా ముద్ర పెట్టండి కూడి కూడి చేయి తర్వాత ప్రాణ ముద్ర వేయడం చేయి ఉంగర పేలు చిటికి వేలు బట్టలు వేడు కలపాలి ఇమ్యూనిటీ పవర్ బాగా పెరుగుతుంది ఈ ముద్రలు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రతిరోజు ప్రాక్టీస్ చేయండి ఎంతసేపు అయినా చేయొచ్చు అన్నం తిన్న తర్వాత వెంటనే చేయవలసిన ఒకే ఒక ముద్ర అపాన ముద్ర అంటాం అంటే మజ్జి వేలు ఉంగర పువ్వులు బటన్ వేలు ఈ మూడు కలపడం ఈ ముద్ర మాత్రం మీరు బోన్ చేయగానే వేసుకుంటే అరుగుదల బాగుంటుంది బాడీ కూడా చాలా లైట్ గా తేలిక అనిపిస్తుంది చాలా చాలా మంచి ముద్ర బరువు కూడా బాగా తగ్గుతాం ఇది ఒక్కటే వేసుకోవచ్చు భోజనం చేయగానే మిగతా ఏవి కూడా సేమ్ యోగా లాగే టూ అవర్స్ గ్యాప్ తర్వాత ముద్రలు స్టార్ట్ చేస్తాం అంటే మనకి తెలిసిపోతుంది కదా పొట్ట హెవీగా ఉన్నప్పుడు ముద్ర వేయద్దు అంతే నేను ఎడముక్కు ద్వారా శ్వాస తీసుకొని ఎడముక్కు ద్వారానే బయట పంపు చేస్తున్నా ఎయిట్ శ్వాస ఒకవేళ మీకు అంత అవసరం లేదు నార్మల్ గా మీడియం రేంజ్ లో చంద్రబేది చాలు అనుకుంటే ఎడముక్కు ద్వారా శ్వాస తీసుకుని కుడుముక్కు ద్వారా శ్వాస బయటకు పంపిస్తాం ఇప్పుడు ఇంకా మళ్ళీ శ్వాస తీసుకునేటప్పుడు మళ్ళీ ఎడముక్కే వాడాలి ఇక్కడ కుడుముక్కు కేవలం శ్వాస బయటకు పంపించడానికి లేకపోతే ఎడముక్కు ద్వారా శ్వాస తీసుకున్నాం కదా ఎడముక్కు ద్వారా వదిలేయచ్చు ఇట్లా రెండు పద్ధతులు చేసుకోవచ్చు దీనివల్ల చంద్రనాడు యాక్టివేట్ అవుతుంది ఎక్కువగా నిద్ర పోయేటప్పుడు మనుషులు తాగే ముందు చంద్రనాడు యాక్టివేషన్ బాగా ఉపయోగపడుతుంది మార్పు చేంజ్ గమనించాలి చంద్రాంగ బస్త్రిక వేరు చంద్ర నాడి ఇప్పుడు చంద్ర బేది వేరు చంద్ర బేది వచ్చి ఊపిరితిత్తులోకి పూర్తి స్థాయిలో శ్వాసని అడుగు భాగం దాకా తీసుకుంటాం మళ్ళీ ఎడముక్కు వాడతాం ఎడముక్కు ద్వారా శ్వాస తీసుకోవడం ఎడముక్కు ద్వారా శ్వాస బయటకు పెట్టుకోవచ్చు ఎడమ లేదా కుడి ద్వారా శ్వాస బయటకు పెట్టుకోవచ్చు అదే బస్త్రికాలో ఏం జరిగింది ఫస్ట్ ఫస్ట్ చేసింది ఓన్లీ ముక్కు పొట్టి వరకే వాడాం ఇక్కడ నుంచి కింద కూడా వెళ్ళలా శ్వాస అది ఇది గమనించాలి అది బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ ఇది వచ్చి ప్రాణాయామం ఇప్పుడు సూర్య సూర్య బేది చేసేస్తుంది అంటే సూర్యనాడిని యాక్టివేట్ చేయడం చిటికిన వేలు లేదా ఉంగర పేలు తోటి ఎడముక్కు మూసివేసి కుడిముక్కు ద్వారా శ్వాస తీసుకొని కుడిముక్కు లేదా ఎడముక్కు ద్వారా శ్వాస బయటకు పంపిస్తూ మళ్ళీ కుడిముక్కు ద్వారానే శ్వాస తీసుకోవాలి పదావృతాలు చేసేసేయండి 
దీర్ఘంగా లోతుగా ఎంత వీలైతే అంత ఎక్కువసేపు ప్రలాంగ్ చేయాలి శ్వాసని సూర్య బేది ఈ ప్రాణాయామం ద్వారా సూర్యతత్వం చక్కగా పెంపొందించుకోవచ్చు సూర్యనాడి యాక్టివేషన్ దాని కోసం అంటే పెంగళ నాడి దీనివల్ల ఉపయోగం జలుబులు సైలెన్స్ లాంటి సమస్యలు ఉన్నప్పుడు ఎక్కువగా మనం సూర్య బేది చేసుకోవాలి శరీరము బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు కూడా సూర్య బేది చేసుకోవాలి పట్టలో నులిపురుగులు ఉండి మనం తీసుకున్న ఆహారం సరిగ్గా శరీరం శోషించుకోలేకపోతుంటుంది అబ్జార్బ్ చేసుకోలేకపోతుంది అటువంటప్పుడు కూడా సూర్యబేది ఎక్కువ చేయాలి అరుగుదల బాగా పెరుగుతుంది ఈ విధంగా నిలుపురుగులు కూడా చంపే అంత చక్కటి ప్రాణాయామం సూర్యబేది చిన్నపిల్లల చేత తప్పనిసరిగా చేయించాలి వాళ్ళు రకరకాల మట్టితో కూడుకొని ఉన్నవి కూడా తింటుంటారు శుభ్రం చేసుకోకుండా చేతులు శుభ్రం ఉండవు ఇట్లాంటప్పుడు నిలుపురుగులు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది సో వాళ్ళ చేత తప్పనిసరిగా చేయించాలి ఇంకా ఇంకా ఎప్పుడెప్పుడు చేయొచ్చు సూర్యబేది భోజనం తినేది తర్వాత ఏదన్నా కష్టమైన పని శారీరక శ్రమ చేయాలనుకున్నప్పుడు సూర్యబేది ఏమన్నా ఒక పని మీద మనం బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఎదుటి వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు మనము యాక్టివ్గా ఎనర్జెటిక్గా ఉంటేనే అవతల వాళ్ళు మన బాడీ లాంగ్వేజ్ చూసి వాళ్ళు కొంత నమ్మకం కలుగుతుంది ఓకే వీళ్ళకి ఆయా సామర్థ్యం ఉంది అని అలాంటిది రావాలన్నా కూడా సూర్య బేది చేసుకొని మనము ఒక అడుగు ముందు చేయాలి ఆ టాస్క్ సంబంధించి ఇట్లాగా సూర్య బేది ఎన్నో ఎన్నో ఉపయోగాలు మానసిక ప్రశాంతతకి కరెక్ట్గా ఆపోజిట్గా చంద్రబేది ఉపయోగపడుతుంది అంటే ఎడముక్క ద్వారా శ్వాస తీసుకొని ఇట్లా సూర్యబేదిని మనం రకరకాల ప్లేసెస్లో మనం దాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు ఒక పది శ్వాసలు అంతే అయిపోయింది ఎంత సింపుల్గానో మనం ఒక పని చక్కగా సక్సెస్ఫుల్గా ముందుకు వెళ్ళాలంటే సూర్యబేది చేసుకో యోగా అప్పుడే కాదు మామూలు అప్పుడు కూడా చేయొచ్చు రోజులు ఇప్పుడు చెప్పాను కదా భోజనానికి ముందు కంపల్సరీ చేయాలి మంచినీళ్ళు తాగేటప్పుడు చంద్ర వేది చేసుకోండి సరిపోతుంది ఎందుకు హెడ్ రిలేటెడ్ బ్రెయిన్ రిలేటెడ్ మనసుకు సంబంధించింది చంద్ర వేది తీసుకున్న నీరు చక్కగా వారు సద్వినియోగం అవ్వాలి అంటే చంద్రనాడి యాక్టివేషన్ సరిపోతుంది ఇప్పుడు అనడం విలోమ చేసేసేయండి ఎడముక్క ద్వారా శ్వాస తీసుకొని ఎడముక్క మూసేసి కుడిముక్క ద్వారా శ్వాసను బయటకు పంపించి ఒక్క సెకండ్ ఆగి మళ్ళీ కుడిముక్క ద్వారానే శ్వాస తీసుకొని కుడిముక్క మూసివేసి నెమ్మదిగా ఎడముక్క ద్వారా శ్వాసను బయటకు పంపిస్తుంది ఈ విధంగా ఇది ఒక ఆవృతం ఇరవై సెకండ్లు వస్తుంది సుమారుగా ఎంత వీలైతే అంత నెమ్మదిగా చేయడం వల్ల నిమిషానికి రెండు లేదా ఒకటి ఆ స్థాయికి కూడా మనము నెమ్మది నెమ్మదిగా ప్రాణాయామం తీసుకువెళ్ళవచ్చు శ్వాసల సంఖ్య తగ్గి తగ్గాలి శ్వాస నిటిని పెంచుకోవాలి అంటే ఒక శ్వాస ఒక నిమిషం లేదా కనీసం ఆరు నిమిషం ఆ విధంగా వచ్చే విధంగా మన రోజు వారి ప్రయత్నం ఉండాలి యాంత్రికంగా చేయకూడదు ఈ రోజుకి రేపటికి ఎంత యోగంలో మనం మార్పు తీసుకురాగలదు అది గమనించుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలి 
అనులోమ విలోమ ఇక్కడ సూర్యనాడి చంద్రనాడు రెండు బ్యాలెన్స్ అవుతాయి ఇది ఎవరికి ఇది ఎవరికి ఉపయోగం ధ్యానం చేసేవాళ్ళకి ఎవరైతే ధ్యానంలో కూర్చోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళు అనులోమ విలోమ చేసాక నెమ్మదిగా ధ్యాన స్థితి పెట్టుకోవచ్చు అంతేకాని రోజు వారి కార్యక్రమాలు యాక్టివ్గా చేయాల్సిన సమయంలో మీరు అనులోమ విలోమ చేస్తే శరీరం స్తబ్దంగా ఉంటుంది అప్పుడు పూర్తి స్థాయిలో మన శక్తి ఉపయోగించలేం శారీరకంగా అక్కడ శ్రమ అవసరం అటువంటప్పుడు మీరు సూర్యభేది ఎక్కువ లాభం ఉంటుంది అనులోమ విలోమతో పోలిస్తే అది నష్టం ఏం చేయదు కాకపోతే నేను చెప్పినట్టు సుషుమ్న యాక్టివేట్ అవుతుంది సుషుమ్న నేడు యాక్టివేషన్ జరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే పని సక్సెస్ఫుల్గా ముందుకు వెళ్ళదు మధ్య మార్గంగా ఉంటుంది ఎందుకు అక్కడే క్లారిటీ లేదు కదా శారీరకంగా శ్రమ చేయాల్సిన ప్లేస్లో స్తబ్దంగా మనసు అలా పెట్టుకొని మనము ధ్యాన స్థితిలో ఉండి చేస్తే అవ్వదు ధ్యానానికి ధ్యానం ఆ స్థితి ఉపయోగపడుతుంది అంతేకాని ధ్యాన స్థితి మంచిది కదా అని రోజువారీ కార్యక్రమాల్లో అది ఉపయోగిస్తానంటే కుదరదు అక్కడ చంద్రభేది చేసి చంద్రనాడి యాక్టివేషన్ చేసుకున్నప్పుడే ఏదైనా ఒక పని సక్సెస్ఫుల్గా చేయగలుగుతాం భౌతికమైన ప్రపంచంలో భౌతిక సంబంధమైన కార్యక్రమాలు చేయాలి అంటే సూర్యభేది తప్పనిసరిగా ఎక్కువగా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాల్సిందే సూర్యతత్వం యాక్టివేషన్ జరగాలి ఈ విధంగా ఒక మనిషి సక్సెస్ఫుల్గా పనులు చేయగలుగుతున్నాడు అంటే ఇట్లా ఈ మూడు నాడులు వీటి యొక్క ప్రభావం చాలా చాలా ఉంటుంది అవి తెలియక ఒక నాడిలో ఉన్నప్పుడు ఇంకొక ఇంకొక పని చేస్తారు ఇంకొక నాడిలో ఉన్నప్పుడు దాని దానికి విరుద్ధమైన పని చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు చంద్రనాడు యాక్టివ్ ఉంది ఆ సమయంలో మీరు భోజనం తిన్నారు అరగదు తీసుకున్న ఆహారం సరిగ్గా అరగదు లేట్గా అరుగుతూ ఉంటుంది అదే మీరు ప్రశాంతంగా బాగా నిద్రపోవాలి నిద్ర రావట్లేదు నిద్రపోవాలి ఆ టైంలో మీకు సూర్యభేది వల్ల సూర్యతత్వం ఏదైనా పెరిగి సూర్యనాడి యాక్టివ్గా ఉన్నప్పుడు నిద్రపోవాలని ప్రయత్నం చేస్తారు నిద్ర రాదు అలాగే ధ్యానం చేయాలి కూర్చుంటారు ధ్యానం ఎంతకీ కుదరదు కారణం ఏంటి అక్కడ చంద్రనాడి కానీ సూర్యనాడి కానీ యాక్టివేషన్లో ఉండి ఉండాలి అలా కాకుండా మనం సుషుమ్నాన్ని యాక్టివేట్ చేయాలి ముందు సుషుమ్నాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకున్నాక మెడిటేషన్లో కూర్చోవాలి అంతేగాని నేను ఈ రెండు నాడులు ఏదో ఒక యాక్టివ్ అయింది కదా కూర్చుంటానంటే ఎదురీదినట్టే ఉంటుంది ప్రకృతి విరుద్ధంగా చేయకూడదు మనం ముందు మన వెన్నుపూసలో ఉన్న నాడులు వాటి యొక్క నాలెడ్జ్ తెచ్చుకొని దాని ప్రకారంగా వాటిని యాక్టివేట్ చేసుకొని దాన్ని తగ్గ పనులు చేయాలి అంతేగాని ఒకటి చేసి విరుద్ధమైనది ఇంకోటి ఏదో ప్రయత్నం చేయాలని చూస్తే సక్సెస్ రాదు ఇప్పుడు ఒక శుభకార్యం జరుగుతుంది ఇంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గృహప్రవేశం తీసుకున్నాం కొత్త ఇంట్లోకి అడుగు పెడుతున్నాం అప్పుడు ఏం చేయాలి చంద్రనాడి యాక్టివేషన్లో ఉందో లేదో చూసుకోవాలి అక్కడ సూర్యనాడి యాక్టివేషన్ కావాల్సింది ఎందుకు మనసు ప్రశాంతంగా పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ ఉండాలి ఒక ఇంట్లోకి అడుగు పెడుతున్నప్పుడు అది కూడా ఒక కొత్త స్వగృహం మన నూతన గృహంలోకి అడుగు పెడుతుంది సో మనసు చక్కగా పాజిటివ్ ఎనర్జీ అట్లా ఉండి అటువంటి ఇంట్లో అడుగు పెట్టినప్పుడు అక్కడ మన యొక్క జీవితం కూడా అంతే ప్రశాంతం ఉంటుంది ఆ టైంలో మీరు సూర్యనాడి యాక్టివేషన్లో ఉంచుకొని అడుగు పెట్టారు లోపలికి అలజడిగా ఏదో ఒక అదృద్ధ ఇట్లాంటివి స్టార్ట్ అవుతుంది అందుకని మనము ఏదైనా కానీ ఒక మంచి పని స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు అక్కడ ఏ ఆ సందర్భానికి ఏది అవసరం అనేది చూసుకొని ముందుకు వెళ్ళాలి ఇంకొకటి మలమూత్ర విసర్జన ఇవి వీటికి శక్తి ఎక్కువ అవసరం విసర్జన ధర్మం చేసేటప్పుడు సో సూర్యనాడి దాన్ని యాక్టివేషన్ చేసుకోవాలి అంటే ఒక పది సార్లు సూర్యభేది ప్రాణాయామం చేయదు ఆటోమేటిక్గా సూర్యనాడి షిఫ్ట్ అయిపోతుంది ఒకవేళ అనుకోకుండా ఆ టైంలో చంద్రనాడి యాక్టివ్గా ఉంది ప్రతి నలభై నిమిషాలకి ఒకసారి నాడి చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఎడమ నాడి ఒక కొంతసేపు యాక్టివ్ ఉంది తర్వాత కుడి నాడి అంటే సూర్యనాడి యాక్టివేషన్ అవుతుంది మళ్ళీ చంద్రనాడి అట్లా షిఫ్ట్ అవుతూ ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి మధ్యలో సుషుమ్న నాడిలోకి కూడా కొంత కొంతసేపు ఉంటుంది 
ఈ విధంగా న్యాచురల్ గా జరుగుతూ ఉంటుంది శరీరంలో మనం పని కట్టుకొని దాన్ని షిఫ్ట్ చేయాలి ఒక పని చేస్తున్నాం ఇలాంటి ముఖ్యమైన పనులు చేసేటప్పుడు విసర్జన ధర్మం నీటి ధర్మం ఆహార ధర్మం వ్యాయామ ధర్మం ఇలాంటి ధర్మాలు చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ ఏ నాడి అవసరం అది చూసుకొని యాక్టివేషన్ చేసుకోవాలి స్లోలీ రిలాక్స్ లాస్ట్ మూడు ఓంకార్ ప్రాణాయామాలు చేసేటప్పుడు భ్రామరి ఉద్గీత ప్రణవ ప్రాణాయామం మూడేస్తాను రెండు చేతులు షణ్కి ముద్ర డీ బ్రీతింగ్ భ్రామరి అద్భుతమైన ప్రాణాయామం హైపోతల్మస్ పిట్యుటరీ దీని యాక్సెస్ ఇంకా అద్భుతంగా పనికొస్తుంది హెచ్పిఏ అంటారు హైపోతల్మస్ పిట్యుటరీ యాక్సెస్ తద్వారా బ్రెయిన్ బ్రెయిన్ కి చక్కగా న్యూరాన్స్ అక్కడ ఉన్నవన్నీ యాక్టివేట్ అయ్యి మెదడు కూడా చాలా చురుగ్గా ఏకాగ్రతగా సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది ఎన్నో లాభాలు బ్రామరీ ఇరవై ఒక్క సార్లు చేసినప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ లాభం ఉంటుంది స్లో రిలాక్స్ నెమ్మదిగా ఉద్గీత ప్రాణాయామం చేసేద్దాం రెండు చేతులు చిన్న ముద్ర చిన్మయ ముద్ర ఆది ముద్ర వేస్తూ ఓంకారాన్ని ఆ ఊ మా అంటూ ఉచ్చరించి ఆ తర్వాత బాహ్య కుంభకంలో ఉండగలిగినసేపు ఉండాలి అసలు మొత్తం రిజల్ట్ అంతా అక్కడే ఉండేది బాహ్య కుంభకంలో మనం ఎంతసేపు స్పెండ్ చేస్తే అంత ఎక్కువ లాభం మనం అక్కడ పొందవచ్చు డీ బ్రీతింగ్ స్లోలీ రిలాక్స్ ఇంటి ఆ ముద్ర మనసులో ఓంకారాన్ని ఉచ్చరిస్తూ ఇదే ప్రణవ ప్రాణాయామం నెమ్మదిగా ధ్యాన స్థితికి వెళ్ళిపోవచ్చు ఈ విధంగా ప్రాణాయామాల ద్వారా మెడిటేషన్ లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు స్లోలీ రిలాక్స్ నెమ్మదిగా రెండు చేతులు రాపిడ్ చేసుకోండి అరి చేతులు కళ్ళ కట్టుకొని అరి చేతులు చూస్తూ కడుతుంది ఒక్కసారి కాళ్ళు చేప కాళ్ళు షేప్ చేయండి వెలకల పడుకొని కొన్ని మిస్ అయినవి నిన్నటివి అవి చేసేసుకొని ఆ తర్వాత నిలబడి మిగతావి సూర్య నమస్కారాలు కూడా ఈరోజు అప్పర్ బాడీకి సింప్లిఫైడ్ ఎక్సర్సైజెస్ చేయలేదు మనం అదొక్కటి చేసుకున్న తర్వాత ఇట్లా కాళ్ళంతా కూడా రక్త ప్రసారం పూర్తిగా జరిగేదాకా కొంచెంసేపు ఇట్లా ట్యాప్ చేసుకుని ఆ తర్వాతే నెక్స్ట్ వాటికి వెళ్ళాలి స్లో రిలాక్స్ వజ్రాసన కూర్చోండి ఎప్పుడు కూడా వెన్ను కూసి నిటార్గా ఉండాలి అంటే వజ్రాసనం మించింది లేదు ఇంకా అద్భుతమైన ఆసనం కుది ఏమాత్రం కుదిరినా కూడా వజ్రాసనం కూర్చో మణికట్టు దగ్గర బెంచ్
फिंगर्स की प्रति दर पद पद चुपना पिड़की बीगे मणिक दुंड रंग रोटेशन रिवर्स श्वास ब्रीति भुजाल एक्सरसाइज ब्रीत पक्ल भुजार गुंड्रंग रोटेशन रिवर्स स्लोली रिलैक्स नेम मणिक दर पड़को स्ट्रेच श्वास श्वास स्ट्रैक ब्रीति रईट ब्रीत स्ट्रैक इंकोक मूर्स एवर को मेड की चाल चाल इंपारटेंट मेडिक संबंधी एक्सरसाइज अपन लू रईट सेंट्रल नर्वस् सिस्टम ऐक्टे रोज अपर बाॉडी एक्सइज मर मुख्य मेड एक्सइज तपन सर्वस्ट सिस्टम अंत ब्रेन वेपूस मोटार नर्वस इवन ऐक्टे नेम क्लाक ऐंटी क्लाक वैज डे भुजाल मेड मीद मेड को संबंधी इंका छाती कंजेषन उड़ा इमीडियट इधे टाइम में चक्कर टैप इवन एनर्जी पाइंट अन्ट इक चंक दी फोर फिंगर्स कला पद सारे टैपिंग इलांट वेलीफ इंकड़ी मन की ब्लास्टी श्वास इबंधे इलांटी इधे टाइम लोर्तस्ते सिंप्लीफाइड एक्सरसाइज अंस मर्म इलांट प्राक्टी चेयर इंका वीलते इकड़ा कुर्पार उदा 
లేదంటే ఇక్కడ మోచే ఇట్లా ఫోల్డ్ చేసిన తర్వాత సొట్టు భాగం కొంచెం కింద దిగుంగాని సొట్టు భాగం ఇక్కడ టెండర్ పాయింట్ తెలుస్తుంటుంది నొప్పి గుర్తుంటుంది నాకు బ్రష్ చేసుకున్నాం ఆ పాయింట్ అలాగే చేతి జబ్బులో కూడా సెంటర్ పాయింట్ ఇలా ఇక్కడ ఇది కూడా ఊపిరి తిత్తులకి చాలా చాలా బాగుంటుంది మెడక్ కూడా మెయిన్ ఫ్రోజన్ షోల్డర్స్కి ఫ్రోజన్ షోల్డర్ దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టి ఊపిరి తిత్తుల్లో కూడా శ్వాస ఫ్రీగా వెళ్ళడానికి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది గుండెకి కూడా మంచిది ఇక్కడ పాయింట్కి గుండెకి ఏంటి సంబంధం అనుకుంటారు ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది ట్రిపుల్ వార్మర్ అని చెప్పి మన శరీరంలో ఉష్ణోగ్రతని రెగ్యులేట్ చేసి ఆ ఛానల్ సంబంధించిన పాయింట్ అనమాట సో దీన్ని ప్రెస్ చేసుకున్నప్పుడు అది గుడ్డె పల్లి తీరు మీద ఊపిరి తిత్తులు ఈ ఆటోమేటిక్ గా ఫ్రోజన్ షోల్డర్ కూడా వీటన్నిటికీ చాలా చాలా ప్యూరింగ్ ఇటువైపు కూడా అంతే సెంటర్ తీసుకోండి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి మధ్యలో సెంటర్ పాయింట్ సుమారుగా తెలుస్తుంటుంది మీకు నొక్కినప్పుడు డెలికేట్ గా ఉంటుంది ఒక ఏరియా ఒక పాయింట్ ఒక పాయింట్ చాలా నొప్పి పుడుతూ ఉంటుంది అంటే సుమారుగా మధ్యలో ఉంటుంది ఈ రెండింటి భుజం నుంచి మన మో చెయ్యి ఈ రెండింటికి సెంటర్ పాయింట్ ఇటువైపు లోపల వైపు కాదు బయట ఇట్లా కొన్ని కొన్ని చేసుకోవచ్చు ఇంకా ఎన్నో చేసుకోవచ్చు మీకు అంతవరకు కూడా అంటే ఇప్పుడు యోగా చేస్తున్నాడు మీకు ఓపిక లేదు హ్యాపీగా వీటి మీద ఆ రోజుకి సాధన చేసుకోవచ్చు మామూలు అప్పుడు కూడా చేసుకోవచ్చు టీవీ చూస్తున్నాడు గుర్తొచ్చినప్పుడు గుర్తొచ్చినట్టు చేసుకుంటే యోగా సమయం కలిసి వస్తుంది ఈ టైంలో ఇప్పుడు ఇప్పుడు చేయాలని కాకుండా రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్లో పెట్టుకుంటే మనం యోగా టైంలోనే చేయాల్సిన అవసరం లేదు మామూలు అప్పుడు చేసుకుంటాం స్లో ఇప్పుడు నెమ్మదిగా సింప్లిఫైడ్ ఎక్సర్సైజెస్ అయిపోయినాయి కదా పడుకోండి పడుకొని మిగతాది నేను అటు నుంచి కంటిన్యూ చేశాను ఎక్కడ మిగిలిపోయినాయి అక్కడి నుంచి మొదలు పెడతాం రెండు చేతులు పిల్లల కింద పెట్టండి ఉత్తాల పాదాసం చేయండి ఒకటి ఒకటి నర అడుగు లెఫ్ట్ లెగ్ అప్ మోకాళ్ళ నొప్పులు కూడా చాలా చాలా మంచిది ఉత్తాన పాదాసి రెగ్యులర్గా చేయాలి చేసినప్పుడే నొప్పులు తగ్గిపోయాయి బోత్ లెగ్స్ అప్ అంతేగాని ఊరికి ఏదో మోకాళ్ళ నొప్పులు తగ్గాలని ఇంకెక్కడో కాదు ప్రయత్నం చేయాల్సింది తొడభాగాన్ని కాస్త ఆ కింద మోకాళ్ళ కింద భాగం కాఫ్ మజ్జిని ఆ రెండింటిని బలంగా చేసుకోవాలి ఆటోమేటిక్ ఆటోమేటిక్ గా మొక్కల నొప్పుల కంట్రోల్కి వస్తాయి కనెక్షన్ వేరే చోట ఉంటుంది అసలు మొక్కల నొప్పులు రావడానికి కారణం ఏంటి ఈ తొడ భాగము ఆ కింద ఉన్న పిక్క భాగం వాటికి ఎక్సర్సైజ్ లేకపోవడం ముందు వాటికి ఇవ్వాలి వ్యాయామం అంతేగాని మోకాలు పట్టుకొని దానికి సంబంధించి చేయడం కాదు నౌకాసనం చేసేసి స్లోలీ రిలాక్స్ రెండు చేతులు పెద్దలు కింద పెట్టి మత్స్యాసం డీప్ బ్రీతింగ్ నడుము ఛాతీ భాగం మిక్స్ చేస్తూ మెడల్ ఫ్రీగా వెనక్కి వాలుస్తూ నేలకి టచ్ అయ్యి స్లోలీ రిలాక్స్ వెస్టి కాసం చేతులు స్ట్రెచ్ కాళ్ళు స్ట్రెచ్ స్లోలీ రిలాక్స్ రెండు చేతులు ఇంటర్లాక్ చేసి కూడా స్ట్రెచ్ చేయొచ్చు ఈ విధంగా ఇది కూడా ఒక ఆసనం ఎస్టి కాసనం అంటారు ఎస్ఐ జాయింట్ ఇచ్చేసేసేయండి ఎవరికి వాళ్ళు పాదాన్ని పక్క పడుకోబెట్టి బాస్పట్లు వేసి నెమ్మది నెమ్మదిగా మోకాలు నిలబెట్టాలి 
కాలి మడుగు వాటంగానే వెళ్తుంది ఎక్కడ కాలిని గాల్లో లేపట్ల నేలకి టచ్ చేస్తానే వెళ్తుంది చాలా సింపుల్ ప్రతి వాళ్ళు చేయాలి ఇది ఎప్పుడైతే కాలి గజ్జ అక్కడ ఉన్న జాయింట్ ఆరోగ్యం పోతుందో శాక్రో ఇలియక్ జాయింట్ అంటారు అది ఆరోగ్యంగా ఉన్నప్పుడు చాలా సమస్యలు కంట్రోల్కి వచ్చేస్తాయి రివర్స్ చేయండి స్లోలీ రిలాక్స్ ఇప్పుడు కాలు మార్చి చేయండి ఎడమ కాలు తోటి ఆ ముందు పాదాన్ని పక్కకు కొడుకోబెట్టండి ఆ తర్వాత పక్కకు తీసుకెళ్ళండి లేకపోతే ఒక్కోసారి ప్యాటింగ్ లో బోన్ అంటే మోహ చిప్పు దగ్గర బోన్ ఉంది కదా అది ఒక్కోసారి ఫ్లెక్సిబిలిటీ లేకపోతే మోకాలు లెక్ మోకాలు పట్టేసినట్టు అవుతుంది అందుకోసమని పాదాన్ని ముందు పక్క పడుకో పెట్టినప్పుడు ఆ మోహ చిప్పు కూడా రెడీ అవుతుంది మూమెంట్ కి నడుము లిఫ్ట్ చేస్తూ ఫోల్డ్ చేసుకుంటూ రండి ఫోల్డింగ్ కూడా ఎంత వీలైతే అంత మోకాలు నేలకి ఆనించేసి దగ్గర దగ్గర తీసుకురావాలి పాద మోకాలు చిక్కింది బాగానే తర్వాత నెమ్మదికి రివర్స్ స్లోలీ రిలాక్స్ నెమ్మదిగా రైట్ లెగ్ అప్ హోల్డ్ ప్రెస్ టచ్ మెడ నొప్పి వాళ్ళు ఇంతవరకే మిగతా వాళ్ళు తలని లేపి ముక్కులు మోకాలు తగ్గించు స్లోలీ రిలాక్స్ లెఫ్ట్ లెగ్ అప్ హోల్డ్ ప్రెస్ టచ్ రెండు మోకాలు రెండు కార్డు లిఫ్ట్ ఫోర్ ప్రెస్ టచ్ స్లోల్ రిలాక్స్ వెరికోస్ వేయించి ఉన్న వాళ్ళు గోడ సపోర్ట్ తీసుకొని కాళ్ళని వీలైనంత వరకు పైకి లేపి కాసేపు ఉండాలి పది నిమిషాలు అట్లా ఇబ్బంది దైనిక్ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళు కూడా రెగ్యులర్ గా చేయాలి స్లో లేదుగా నెమ్మదిగా ఇంకా ఏం మిగిలిపోయింది ఒక్కసారి రెండు చేతులు సిగ్గులు కింద పెట్టుకోండి రైట్ లెగ్ అప్ రేక పాద వృత్తాసం చేయండి ఇవన్నీ కూడా హిప్ రీజియను తొడ భాగానికి చాలా చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయి మోకాళ్ళ నొప్పులు వీటికి కూడా రివర్స్ చేయండి స్లోలీ రిలాక్స్ నెమ్మదిగా వెడమ కాల్పు చేసి చేయండి ఒక అడుగు అంటే ఎక్కువ హైట్ లేకపోద్దు ఉపయోగం ఉండదు సర్కిల్ ఇట్లా ఓవెల్ షేప్ లో తర్వాత పక్కకు మ్యాక్సిమం తీసుకెళ్ళండి హైట్ తక్కువలో చేస్తే ఎక్కువ లాభం ఒత్తి కడుపు మీద ప్రెషర్ పడుతుంది ఆటోమేటిక్ గా మనకి బెల్లి ఫ్యాట్ ఇలాంటివి బాగా తగ్గు తగ్గే అవకాశాలు ఉంటాయి రెండు చేతులు తెగుల కింద నడుము మీద ఎక్కువ ప్రెషర్ పడుతుంది ఈ విధంగా చేతులు సపోర్ట్ పెట్టుకొని చేయాలి తల కింద కూడా ఇంటర్లాక్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు 
ఇప్పుడు సైక్లింగ్ చేయండి బ్యాక్వర్డ్స్ ఫార్వర్డ్ స్లో రిలాక్స్ ఇలాగ మనం ఒక ఇరవై ముప్పై యాభై అలా చేసుకోవచ్చు మీ ఓపికను బట్టి లెఫ్ట్ పూర్తిగా చాపండి కాల్ని ఇలా చాపాక వెనక్కి తీసుకుంటున్నాం బికాస్ ఇప్పుడు బాల రోదం చేద్దాం చిన్నపిల్లలు ఏడ్చేటప్పుడు పొజిషన్ ఎలా ఉంటుంది అలా ఉంటుంది మోకాల గురించి స్టార్ట్ ఎవరికి వాళ్ళు చెయ్యండి ఒక ఇరవై రౌండ్ కి ఒక ఇరవై ముప్పై అలా పెట్టుకో ఇట్లా ఒక నాలుగైదు రౌండ్లు సుమారుగా వంద అలా స్లోగా పెంచుకుంటూ పెంచుకుంటూ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అలా చేయండి కొత్త బాగా తగ్గుతుంది స్టార్ట్ నుండి మెడ నెప్పులు ఉన్న వాళ్ళు తల కింద పెట్టి చేయాలి పాలు పూర్తిగా చాపినప్పుడు ఎక్కువ లాభం ఇంకొకసారి చేద్దాం రిలాక్స్ అబ్జర్వ్ చేయాలి శరీరం లోపల జరుగుతున్న ఆ శ్వాస ప్రక్రియ ఎలా ఉంది స్లో రిలాక్స్ అనంత పద్మనాభాసం చేయండి ఒక పక్కకు తిరిగాక కాలు ఎంత వీలైతే మోకాళ్ళ నొప్పుల వాళ్ళు మీకు ఇక్కడ దాకే వచ్చింది అనుకోండి ఇంతవరకే చేయండి చాలా చాలా ఉపయోగం ఇట్లా లేకపోతే ఇంకా మిగతా వాళ్ళు ఎంత వస్తే ఎంత మ్యాక్సిమం లిమిట్ ఈ విధంగా దానికి ప్రాబ్లమ్స్ పీసీ బాడీ పీసీ వైన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ హార్మోనల్ ఇంబాలెన్స్ అద్భుతంగా పనికొస్తుంది అనంత పద్మనాభాసం హిప్ రీజన్ ఎప్పుడైతే ఆరోగ్యంగా ఉంటుందో చాలా వరకు అన్ని కంట్రోల్కి వచ్చేస్తాయి సో ఇది ఒక్కటి మనసులో గుర్తుపెట్టుకొని వీటికి సంబంధించిన ఎక్కువ చేయాలి దీన్ని ఆసన ఆసనంలో కూడా చేస్తుంది అది వ్యాయామంలో పరు తగ్గాలంటే ఇట్లా చేయాలి ఒక వంద రెండు వందలు మీ ఓపికను బట్టి చేసుకోండి టూ హండ్రెడ్ బెస్ట్ బాగా వెయిట్ లాస్ అవుతాం ఫాస్ట్గా ఇంతే ప్రతిది కూడా యోగాలోనే ఒకటి ఆసనం ఉంటుంది ఆసన స్థితి కాకుండా వ్యాయామం మొదలు సాధన అంటాం మీకు ఏది కావాలంటే అది ఆప్షన్ పెట్టుకోవచ్చు వెయిట్ లాస్ అవ్వాలి ఇదే యోగాని ఎక్సర్సైజ్లా చేయడమే 
దీనికి మళ్ళీ సపరేట్ గా ఇంకొక వేరే ఏమి ఉండదు క్లాస్ చేసేది అదే ఎవరైనా ఈ విధంగా పొజిషన్ లో ఉండొచ్చు మెడ నొప్పి ఉంది పూర్తిగా తల కింద దించేయండి పాదం మీద పాదం పడాలి స్లో నెమ్మదిగా లేచి కూర్చోండి నిలబడి సూర్య నమస్కారాలకు సంబంధించి కొన్ని వామ్అప్స్ చేద్దాం తర్వాత సమయాన్ని బట్టి మిగతాది వాటర్ తీసుకోండి ముందు మధ్య మధ్యలో వాటర్ తీసుకుంటూ చేయండి ఎప్పుడైనా ముందు సోయిస చేద్దాం డైరెక్షన్ మార్చి వెగన్ రైట్ సైడ్ టర్న్ వెగన్ రైట్ సైడ్ టర్న్ ఈ విధంగా ఫోర్ డైరెక్షన్స్ లో పార్టీ చేసాను కదా ఇవి హండ్రెడ్ పెంచుకోవాలి హండ్రెడ్ చేయండి ఒకే రోజు అవసరం లేదు స్లో స్లోగా కాళ్ళ పిక్కల్లో నొప్పి వచ్చి ఉంటుంది కదా ఆ భాగాన్ని గమనిస్తూ ఎనర్జీ పాస్ నడుమి చేతు కాళ్ళకి ఎక్సర్సైజ్ లెఫ్ట్ లెగ్ అప్ రైట్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ కాళ్ళ మధ్య గ్యాప్ పెట్టండి చేతులు ఫ్రీగా కాళ్ళ మధ్య రెండు చేతులు ఎదురుగా శ్వాస తీసుకొని శ్వాస వదిలేసి నడుపు కింద భాగం మాత్రమే బెండ్ నడుమి చేతులు పూర్తిగా లెఫ్ట్ మొకాలు దగ్గర బెండ్ చేస్తు వెనకాల కాలు స్ట్రైట్ ఉంటుంది ఇవి చేస్తే సూర్య నమస్కారాలు చాలా సింపుల్ గా చాలా ఈజీగా చేసేవాళ్ళు మెడకి కాళ్ళు దగ్గరగా చూసుకొని పెట్టే 
left, right, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Slowly. Render chetulu nadumiza, menakala. Menapus kirvetla. Chas this kuj. Back bend here. Tarata swasa will be straight. Breathe in. Breathe out. Kalamaji gap it kuni chayin. Lapataka said balance the tayoka seven day. Slowly. Adasan, Rani Chetil interlock. Deep breathing stretch. Sarin was a gesture. Direct us left two, three. Chala chala important. When you push someone in children, Pratiro Chayal, Tadasan, Tiriak Tadasan, next to Jay Boy, a cut sound the Yasin. Spine twisting on Mata. Slowly relax. Sit ups. Then the children, body kirway plus, swast is puny. Bend. So, this Makalaki Pirkirki. Then did he the Chala Chalaki? Namaskar Mukha. Slow little. Namadigo Makalam is our chest and pity. Saladrigo choose. More color rotation, reverse, not only chain, no chip, no chip. Get a more color. Call medal exercise chapter. Padam Gundanga Mokal Benjesi Padam work rotation well. Reverse Vadamakal Paticha crossing. This is a spine twist. It is very important to me. It's 
స్లోలీ రిలాక్స్ సెకండ్ పొజిషన్ రెండు చేతులు ఎదురుగా శ్వాస తీసుకుంటూ లెఫ్ట్ శ్వాస వదిలే స్ట్రైట్ శ్వాస తీసుకుంటూ రైట్ స్ట్రైట్ ఇంకో త్రీ సైడ్స్ చేసేసాను స్లోలీ రిలాక్స్ థర్డ్ది చేతి బటన్ ఇలా టచ్ చేసి కళ్ళు ఎదురుగా పెట్టి కాళ్ళ మధ్య గ్యాప్ పెట్టుకోండి శ్వాస తీసుకుంటూ ఎడం వైపు తిరిగేటప్పుడు పొడికాలు పాదం మన వేళ మీద లేపాలి స్లోలీ బ్రీత్ అవుట్ చేస్తూ స్ట్రైట్ ఎగేన్ బ్రీత్ ఇన్ రైట్ సైడ్ టర్న్ ఎడమ కాలు టోస్ మీద నిలబెట్టి పాదాన్ని స్లోలీ రిలాక్స్ ఇంకొక త్రీ సెట్స్ చేసేసేయండి స్లోలీ రిలాక్స్ ఫోర్త్ ది స్పైనల్ అడ్జస్ట్మెంట్ స్పైన్ని అడ్జస్ట్ చేయడం అనమాట ఐ రెండు చేతులు ముక్కులు ముద్ర పెట్టి పిడుతుల దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేయండి పాదాలు మెరుగుపడ మీద లేపుతూ చేతుల్ని కొచ్చి కొంచెంగా వెనుకోసే వైపుగా ఎలాంగ్ ది స్పైన్ పైకి తీసుకొని వస్తుంది కొత్త వాళ్ళ కోసం వెనకడి చూస్తాను ఇలా మనం ఏం ప్రెస్ చేయాల్సిన పని లేదు చేతులు జస్ట్ పెన్ను పోసు తిరువైపులో కొంచెం కొంచెంగా మూమెంట్ ఇస్తూ పైకి తీసుకొస్తాం ఇలా పాదాలు ముందు వేళ మీద లేపినప్పుడు ఇట్లా చేతులు ఒక్క పడతాయి వెన్ను పోసుకి డిస్క్లో ఏమన్నా బయటకు వచ్చి ఉంటే అవి లోపలికి వెళ్తున్నట్లుగా ప్రె అట్లా అంటాం అంతే ఈ విధంగా ఎన్నిసార్లు మీరు చేసుకోవచ్చు నమస్కార ముద్ర కూడా పెట్టుకోవచ్చు వెనకాలి ఇక్కడే నమస్కార ముద్ర ట్రై చేసుకుంటా రోజు చేస్తూ ఉంటే వస్తూ ఉంటుంది ఇట్లా దీనివల్ల కూడా ఈ భుజం దగ్గర దిగుసుకోవడం ఇవన్నీ తగ్గుతూ ఉంటాయి చేతికి మంచిది ఎక్సర్సైజ్ సోలర్ గట్ నెమ్మదిగా నెక్స్ట్ ఏంటి న్యూరో మస్క్యులర్ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేద్దాం చాలా రోజులు చేసి వన్ వీక్ అయ్యి శ్వాస తీసుకుంటూ మా ముందు చేతులు రెండు బాడీకి బయటలో శ్వాస తీసుకుంటూ అప్ శ్వాస వదిలేసి మళ్ళీ డౌన్ ఒక ఆరు ఆవృతాలు చేయండి సరిపోతుంది సిక్స్ టైమ్స్ స్లో నేలా రెండు చేతులు బాడీకి ఇరువైపులా పూర్తిగా శ్వాస నింపండి ఊపిరితిత్తుల్లోకి శ్వాస వదిలేస్తూ రెండు చేతులు ఎదురుగా కలపాలి శ్వాస తీసుకుంటూ శ్వాస వదిలేసి జాయిన్ చేయాలి ఇట్లా స్లోలీ రియా కుడిచే ఐదు వేడి ముక్కుల ముద్ర క్లాక్ యాంటీ క్లాక్ వేసుకోవచ్చు కాళ్ళు చెక్ చేసుకోండి సమానంగా ఉండాలి మనకు తెలియకుండా ఒక్కొక్కసారి కాళ్ళు బంకలు వెళ్ళిపోతుంటాయి ఇట్లా ఎట్లా వెళ్తుంటాయి అలవాటు అయిపోయిన పొజిషన్స్ ఎక్కువగా నిలబడ్డప్పుడు ఒక పాదాన్ని అటు పక్కకు పెడతాం రివర్స్ ఎడమ ఎడమ పాలు అదే ఎడమ చెయ్యి ముక్కడ ముద్ర రివర్స్ ఇప్పుడు ఆల్టర్నేట్ రొటేషన్ చేసేసేయండి 
குடிக்காலும் குடிச்சு எழுச்சியை வெளிக்காலும் இப்படி ரெண்டு சேத்துல எதிர்க்கும் சேத்துல எக்கட முருபத்து மோ சேத்தில் ஸ்ட்ரைட்டு உண்டாலே எனர்ஜி பாசி கவனிச்சு எக்கடெக்கட சக்தி பிரசாதம் நடத்தும்போது ஆ பாகாலை மனு நேற்று கவனிஸ்து ரிலாக்ஸ் நமஸ்கார் மித்ரு பேலன்ஸ் வச்சிருந்து அனுக்கிற டைம்லோ நாளைக்கு கேச்சிரி முத்திர வேஸ்கோனி ரெண்டு சேத்துல பைக் தீசுக்கோனி வெண்ணுப்பூசக்கு சாலா சாலா இம்பார்ட்டன்ட் ஆயின ஆசனாலு இவர்னி வெண்ணுக்கே காது பிரெயினுக்கு செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் செல்ஃப் எஸ்டீம் பெருகாலே ரெத்து ரோஜுல ஒண்டி கால் மீது உண்டேவி கொஞ்சம் ஆசனாலு செய்யாலி செய்சினப்படும் மன மீது மன கான்ஃபிடென்ஸ் உண்டுமி வெண்ணுப்பூச ஆரோக்கியம் உண்டுமி பிரெயின் ஆரோக்கியம் உண்டுமி நியூரான்ஸ் ஆக்டிவேட் அவுத்தாய் ப்ளஸ் ஈடா பிங்கள நாடுலு ஆ ரெண்டும் கூட சக்கா பேலன்ஸ்க பண்ணி இட்லா என்ன உபயோகாலும் செப்படான வீட்டில் காடு சப்போர்ட் தீசுக்கோனே செய்யடான பிரயத்னம் செய்யண்டு ஸ்லோலி ரிலாக்ஸ் கருடாசன் குடிக்கால் எடம் கால் மீது குடிச்சே லோபல் கொண்டா ஓவர் லேப் சேசி பயனுள்ள கால் மீது மெருத்திப்பி கொஞ்சம் மோக்காடு தகர் பெண் செய்யாது நாலுகைத்தே 1 minute to 2 minutes உண்டத்து ஒக்கப் காசம் உண்டும் slow little சந்திலாசின் சேசு செய்யும் பெடுந்து செய்ப்பாயின் நான் புடிக்கான் முட்சி குடிச்சே பயனா எடம கால் முச்சு சோலார் பிளெக்சஸ் ஆரோக்கியம் கொண்டாலே கூட இது ரெகுலர்கா செய்ய மணிப்பூர் சக்கரம் ஆரோக்கியம் உண்டானி கூட பா பனிக்கு வசதி தீன் தர்வாத நடராஜாசன் அத்புதமா உண்டு இது கூட சோலார் பிளெக்சஸ் ஆரோக்கியம் உண்டாலி அப்படியே செய்ய அதர் சைட் குட் சேச சைடு நட்ராஜாசன் பொசிஷன் முந்திட்டு சந்துலாசன்ல உன்ன தருவாத்தும் இதுதங்க சலோக வெள்ளாலி God support this only சைலின் வெள்ளு சலோலி ரிலாக்ஸ் நம்மதிகா மலாசம் ஜேசி செய்யின்டு சால சால இம்பாட்டின்டு ரோஜு 7 to 10 minutes செய்யாலி இக்கட சமியாப்பாமல் நீன் அன்சியப் செய்யின் செல்லைப் போத்தின்னும் மரமுக்கியங்க ஹார்மானின் இம்பாலன்ஸ்க்கு பாது பிடுத்தின்னும் 
తప్పని సరిగా చేయాలి మూలాధారం చక్కగా యాక్టివేట్ అవుతుంది ఈ ఆసనంలో మూలబంధం వేస్తూ బ్యానర్స్ పాటు ఉంటుంది కదా దాన్ని బిగిస్తూ వదిలి చేస్తూ పొత్తి కట్టుకుని పైకి లాగుతూ ఈ విధంగా మూలబంధం లాగా వేసుకోవాలి ఈ మో చేతులతో మోకాళ్ళ నెలకి నెడుతూ ఈ ప్రీజన్ ఫ్లెక్సిబుల్గా ఎక్స్పాండ్ అయ్యి సయాటిక్ వీటి మీద కూడా ప్రెషర్ తగ్గుతుంది సయాటిక సివియర్గా ఉంటే చెయ్యొద్దు అప్పుడప్పుడు కానీ ఎప్పిస్తుంది అనుకున్న వాళ్ళు చెయ్యండి ఏ మాత్రం అవకాశం ఉన్నా చేయొచ్చు మీకు తెలిసిపోతుంది రెండు రోజులు చేశారు ఇబ్బందిగా ఉంది బాగాలేదు అనిపిస్తే వదిలేసేయండి ఇబ్బంది అంటే మనకు అసౌకర్యంగా ఉండడం వేరు నిజంగా సమస్య వచ్చి దానివల్ల ఇబ్బంది కలుగుతున్నది వేరు అది ఆ డిఫరెన్స్ మీరే తెలుసుకోవాలి ఎవరు వేరే వాళ్ళు నిర్ణయించి చెప్పలేరు కదా స్లోలీ రిలాక్స్ నడిమి చేతులు హిప్స్ కి లెఫ్ట్ రైట్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ హిప్ రొటేషన్ అప్పర్ బాడీ స్ట్రైట్ వెన్పోస్ ఎక్కడ మనం బెండ్ చేయట్లా ఓన్లీ హిప్ రీజన్ మాత్రమే రొటేషన్ రివర్స్ స్లోలీ రిలాక్స్ సూర్య నమస్కారాలు స్టార్ట్ చేయండి కరెక్ట్ టెన్ మినిట్స్ ఉంది సరిపోతుంది టైం వాటర్ తీసుకొని వీలైతే అలసట అనిపిస్తే వాటర్ తీసుకోండి మన నమస్కార్ చైర్లు అయినా కానీ కూర్చొని ప్రయత్నం చేయండి చేయగలిగిన వాళ్ళు టూ తాడాస త్రీ పాదహస్తాస ఫోర్ ఫైవ్ ఫైవ్ పర్వతాస సిక్స్ అష్టాంగాస సెవెన్ భుజంగాస ఎయిట్ పర్వతాస నైన్ ఫలిగ్రాస టెన్ పాదహస్తాస లెవెన్ తాడాస వర్ నమస్కార్ వర్ నమస్కార్ ఓం రవయే నమ టూ తాడాస త్రీ పాదహస్తాస ఫోర్ ఫలిగ్రాస ఫైవ్ పర్వతాస సిక్స్ అష్టాంగాస సెవెన్ భుజంగాస ఎయిట్ పర్వతాస నైన్ ఫలిగ్రాస టెన్ పాదహస్తాస లెవెన్ తాడాస చల్లమిస్తాం ఇంకా మంత్రం ఒక్కడే చదువుతున్నాను మిగతాదంతా మీరు చేయాలి సూర్య నమస్కారం మన నమస్కార్ ఓం సూర్యాయ నమ ఓం భానవే నమ శ్వాస తీసుకుండి అయ్యేటప్పుడు వెనక్కి విరుచుకుంటాం వెనక్కి విరిచేటప్పుడు శ్వాస తీసుకోవాలి ముందుకు వంగేటప్పుడు శ్వాస వదిలేస్తాం శ్వాస మీద దృష్టి పెట్టి ఏకాగ్రంగా చేయాలి పాదహస్తాసన రాకపోతే రోజు సాధన చేయండి ఇట్లా సూర్య నమస్కారంలో ఉండగానే సాధన చేసుకుంటూ ఉండండి కొన్ని రోజులు చక్కగా తయారవుతుంది బాడీ
ओम खगाय नमः प्रति बंधुम का प्रयत्न अब सूर्य नमस्कार वन मिनट टू मिनट अला प्राक्टिस ओम हिरण्य गर्भाय नम ओम आदित्याय नम लास्ट थ्री ओम सवित्रे नम लास्ट टू ओम अर्काय नम पाद दरकोनी पर्वतासन पर्फेक्ट चेयर गली प्रॉब्लम कंपलसरी पर्फेक्ट इला जरको अवसर मित्र ब्रेन चाल मैं पर्वतास तला किंद दुना कदा आक्सीजन बाग अ लास्ट वन ओम भास्कर
slowly relax. Relax in Namrutasana. శరీరం సాధారణ స్థితికి వచ్చాక పాదాల నుంచి తల వరకు ఒక్కొక్క అవయవాన్ని గమనిస్తూ అక్కడ ఉన్న కండ భాగం ఎముక వాటి మధ్య ప్రదేశాలు ఇట్లా అంత దూరంగా విజువలైజ్ చేసుకుంటూ ఒక్కొక్కటిగా రిలాక్స్ చేసుకుంటూ అమృతాసులు ఒక పావు గంట నుంచి ఇరవై నిమిషాల పాటు రిలాక్స్ అయిపోవచ్చు నెమ్మదిగా రెండు చేతులు రెండు కాలు తగిలించండి రెండు అరి చేతులు రాపిడ్ చేసుకోండి నా అరి చేతులు లేకుండా వచ్చి రెండు కాళ్ళు కట్టుకోండి అరి చేతులు చూస్తూ కళ్ళు వేయండి నెమ్మదిగా కాయ కలిపి చేసేద్దాం పొజిషన్ లో పడుకోవాలి ఉన్నాం కదా ఇందాక నిలబడి మిస్ అయ్యాము అదొకటి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేసేయండి నిలబడింది అశ్విని ముద్రవాన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ అసలు ముద్ర రోజు శ్వాస రిలీజ్ అసలు ముద్ర రిలాక్స్ నెమ్మదిగా అడం వైపుకుండా లేచి కూర్చోండి ప్రేర్ చేశాక ధ్యాన మొత్తం శరీరం సాధారణ స్థితికి వచ్చిందా కొండి ఆ తర్వాత ప్రేయర్ స్టార్ట్ చేయాలి దేవ్రీతి అసతోమా సత్మయ తమసోమా జ్యోతిర్గమయ మృత్యోన్మా అమృతంగమయ ఓం శాంతి శాంతి శాంతి హరి ఓం సర్వే జన సుఖిని భవంతి డౌట్స్ ఉంటే అడగండి అటెండెన్స్ చదువుతాం ఫస్ట్ పన్నెండు మంది క్లాస్లో ఉన్నారు సులోచన జ్యోతిర్మయి పద్మావతి అనురాధ ఉమామహేశ్వరి రత్న శ్రీధర్ గారు వి పద్మజ కే ప సుధా వాణిశ్రీ ధనలక్ష్మి అనురాధ గారు మైక్ ఆన్ చేస్తున్నారు ఏమన్నా మాట్లాడతారా గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఇవాళ బ్రీతింగ్ చేయలేదు మేడం నేను ఎక్సర్సైజెస్ అది కొంచెం ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ అంత లేట్ అయిపోయింది ఎప్పుడైనా బ్రేక్ఫాస్ట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఓన్లీ రెండు ఇడ్లీలు రెండు అట్లు లేదంటే ఇంత ఉప్మ అంతే బ్రేక్ఫాస్ట్ అంటే అంత మించి ఎక్కువ తినకూడదు నెంబరు అది తింటే కనుక మీరు ఒక ముప్పై గంట గంటలో స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇబ్బంది ఏం లేదు హెవీ హెవీనెస్ అంత ఉండదు మీరు క్వాంటిటీ పెంచుకునే కొద్దీ టైం కూడా పెరుగుతుంది అరగాలి కదా అవి అవి కొంచెం తీసుకున్నవి అరిగాకే మనం యోగా స్టార్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే యోగాలో ఏంటంటే 
మనకి మెటబాలిజం తగ్గిపోతుంది అంటే మనము ఆసనాలు అవన్నీ వేస్తున్నప్పుడు అరుగుదల మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండదు ఇంకా బాడీ సో మనకి అనవసరంగా డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అందుకని ఎప్పుడైనా కూడా బ్రేక్ఫాస్ట్ కి వన్ అవర్ సేఫ్ ఆ తర్వాత భోజనానికి ఒక రెండు రెండు గంటలు లైట్ గా తీసుకుంటే అదే మీరు కొంచెం నార్మల్ గా తీసుకుంటే ఒక మూడు గంటలు నాలుగు గంటలు గ్యాప్ ఉండాలి భోజనానికి మినిమం నా ఫోర్ అవర్స్ అది అంటే ఇప్పుడు నాన్ వెజ్ తీసుకున్నారు ఎక్కువ టైం ఉండాలి ఇంకా అదే మీరు ఇంకా అసలు బయట తింటు భోజనాలకి వెళ్తారు ఇంకా ఎక్కువ ఉండాలి ఫైవ్ అవర్స్ అట్లా గ్యాప్ అది మనం లిమిట్ గా మనం తీసుకుంటే భోజనాన్ని బట్టి మినిమం త్రీ టు ఫోర్ అవర్స్ ఈ టైం చూసుకొని చేసుకోవాలి ఇంకా ఇప్పుడు యోగాసనాలు యాక్చువల్ గా బ్రీత్ ఇన్ బ్రీత్ అవుట్ చెప్తున్నారు కదా మీరు అవి పర్ఫెక్ట్ రాకుండా మామూలుగా కొంచెం ఇట్లా చేసుకున్నా కూడా ఎక్సర్సైజ్ గా పర్వాలేదు పర్ఫెక్ట్ గా ఇది తర్వాత వస్తుందిలేండి అదే అనమాట అట్లాగు ఎంత ట్రై చేద్దాం అన్న అట్లా అవ్వట్లేదు అదే ఆ కన్ఫ్యూజన్ లోంచి క్లారిటీ వస్తుంది ఇబ్బంది ఏం లేదు అంతకంటే లేదు అదొకటి ముద్రలు పెడతాం అవి అయిపోయేటప్పుడు వేరు వేరుగా అయిపోతుంది అంటే మీన్ ఆ ముద్ర ఎగ్జాక్ట్ గా అట్లా ఉండట్లేదు అదొకటి కంట్రోల్ రావాలి కదా ఇప్పుడు ఫింగర్స్ మీకు ఇట్లా పెట్టి అదే నిలబెడాలంటే కొంత కంట్రోల్ ఫింగర్స్ సంబంధించి రోజు సింప్లిఫైడ్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తారు మీకు ఆటోమేటిక్ గా కంట్రోల్ స్టార్ట్ అయిపోతుంది ప్రతి దాని మీద మీకు గ్రిప్ వచ్చేస్తుంది ఇండైరెక్ట్ గా ఒకదానికి ఒకటి అనుసంధానం ఏంటి అనమాట మీరు అలా ముద్ర నిలబడలే నిలబడలేదంటే కారణం ఏంటి ఒకటి మనం పూర్తిగా లీనమైపోవడం ఒక పద్ధతి లేదు అంటే మనకి ఈ ఫింగర్స్ ఇట్లా పెట్టినప్పుడు సహకరించట్లేదు ఇక్కడ ఉన్న మజిల్స్ అవన్నీ సో వాటికి సంబంధించే కదా సింప్లిఫైడ్ ఎక్సర్సైజ్ అవన్నీ చేస్తున్నాం కదా అవి చేసినప్పుడు మీకు ఇక్కడ స్ట్రెంగ్త్ పెరుగుతుంది చక్కగా అంటే మీరు ఎంతసేపు పెట్టాలంటే అంతసేపు అలా ఉండగలగడం అవన్నీ మొదలవుతా ఉంటాయి ఇదే బ్రీతింగ్ బ్రీత్ ఒకటి నోట్ చేసుకుంటే మంచిది చాలా బాగుంటుంది వీడియోలు ఎప్పుడు రికార్డ్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు ఫస్ట్ సాధనలో దిగండి ఆ తర్వాత నోట్ చేసుకోవచ్చు ఇంకొకటి బ్రీత్ ఇన్ బ్రీత్ అవుట్ డిఫరెన్స్ తెలియట్లేదు అంటున్నారు కదా ఒక సెకండ్ ఆగండి శ్వాస తీసుకోగానే ఒక సెకండ్ ఆగడం శ్వాస వదిలేక ఒక సెకండ్ ఆగడం అలా చేస్తున్నారు అనుకోండి మీరు తీసుకుంటున్న శ్వాస వదులుతున్న శ్వాసకి ఆ డిఫరెన్స్ బాగా కనుక్కోగలుగుతారు అప్పుడు ఇంకా డెప్త్ గా ఎక్కువగా లాంగ్ గా అంటే ఎక్కువ సమయం తీసుకుంటే అవకాశం ఉంటుంది అది ఓకే హోల్డింగ్ అంటే కుంభకం అంటారు మా యోగ భాషలో వచ్చి అంత కుంభకం ఇప్పుడు డీప్ బ్రీత్ తీసుకున్నారు లోపల కొంచెం ఒక సెకండ్ ఆపండి ఇంకా ఎక్కువ సేపు ఆపితే ఇంకా మంచిది వన్ ఆర్ టూ సెకండ్స్ ఆపిన తర్వాత అప్పుడు స్లోగా బ్రీత్ అవుట్ చేయాలి వన్ ఇస్ టు టూ రేషియో ఇప్పుడు మీరు ఒక టూ సెకండ్స్ శ్వాస తీసుకున్నారు కనీసం ఫోర్ సెకండ్స్ శ్వాస వదలాలి అంత అంత టైము ఇవ్వాలి మనం డ్యూరేషన్ ఇది బేసిక్ రూల్ ఇది ఒక గుర్తు పెట్టుకోవాలి అంతే మళ్ళీ శ్వాస వదిలేసాక కూడా అంతే ఒక వన్ టూ సెకండ్స్ ఆగారు అనుకోండి మీరు శ్వాస తీసుకుంటుందో మీకు తెలుస్తుంది ఆ డిఫరెన్స్ ఎప్పుడు తీసు తీసుకుంటున్నావు ఎప్పుడు వదిలేస్తున్నావు అనేది మనకి బాగా ఐడియా ఉంటుంది అంతే కదా ఉండే వస్తున్నాయా టైం అవుతుంది చేయడం కన్నా కూడా కొంచెం అబ్జర్వ్ చేస్తూ చేయాలి అనేటప్పటికి కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఎక్కువ ఉండట్లేదు అనమాట మీకు టైం పడుతుంది అండి దగ్గర దగ్గరగా వారం పది రోజులు అడ్జస్ట్ అవ్వడానికి ఈజీగా టైం పడుతుంది ఆ తర్వాత కూడా వన్ మంత్ కి పర్ఫెక్ట్ గా చేయగలుగుతారు మీరు కనుక ఆల్రెడీ కొంత నాలెడ్జ్ ఉంటే ఎదురుగా అయితే గురుముఖంగా అయితే వన్ మంత్ లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పర్ఫెక్ట్ గా చేసేస్తాం వన్ మంత్ కి మరి డెమో పర్వాలేదండి మీకు డెమో చేయాలనిపిస్తే డెమో చేయండి సీరీగా అంటే వినాలి అనుకుంటే వినండి మీకు ఏది చేయాలనిపిస్తే అది చేయండి ఏం పర్వాలేదు ఏదైనా ముందు వెనక అంతే రెండు అవసరమే రెండు చేయాల్సిందే ఎప్పుడికైనా సబ్జెక్ట్ తెలుసుకోవాల్సిందే ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిందే ఏది ముందు అనేది మీ ప్రయారిటీ మీ మైండ్ ఎలా చెప్తే అలా వినండి అంతే ఏం పర్వాలే అది ఇంకా ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి ధన్యవాదాలు డివర్స్ లో వెళ్ళాము ఎలా ఉంది 
ఈ పది రోజులు వారం పది రోజులు కొంచెం ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి కూర్చొని బ్యాక్ టు అంటే ఫ్రంట్ టు బ్యాక్ వెళ్ళా ఇంత రోజు చేసేది అంతకుముందు అంత నిలబడి తర్వాత కదా ఇటు వచ్చేవాళ్ళం ఇప్పుడు ఇటు ప్రాణాయామం నుంచి అరకు వచ్చాను కదా ఎలా అనిపించింది బానే ఉంది మేడం ఇలా అయినా బానే ఉంది అలా అయినా బానే ఉంది మనం బానే ఉంది కాకపోతే అలా బాగా ఎక్కువ సంవత్సరాల నుంచి అలవాటు పడ్డాం కదా అయితే అలా అలా అయితే బాగుండు అని అలా అనిపిస్తుంది ఇలా కూడా బానే ఉంది అది అది బానే ఉంది కానీ మీరు గమనించారు లేదు ప్రాణాయామాలకి మనం కేవలం పావు గంట నుంచి తీసుకెళ్ళి చేయలేకపోయాం హడావిడి హడావిడిగా చెప్పుకోవడం అయ్యేది డ్యూరేషన్ చూస్తే ఇరవై నిమిషాలు ఎక్కువ అంటే ఇరవై నిమిషాలు అంతే కదా ఇరవై నిమిషాలు ఎక్కువ అంటే ఇంకా పాతిక ముప్పావు గంట ఇవాళ చూస్తే ముప్పావు గంట వచ్చింది మొత్తం ప్రాక్టీస్ ఆ లంగ్స్ కెపాసిటీ బాగుండేది ఆట అయింది ఆ సమయాన్ని మనం కొంచెం సద్వినియోగం చేసుకుంటే బాగుంటుంది కదండి ఇట్లా చెప్పాను చూద్దాం నా ఆ రోజు నా మైండ్ సెట్ని బట్టి చూసి ప్రాణాయామం ముందు నిలబడి చేసే ముందు డిసైడ్ చేస్తాను కొన్ని రోజులు ప్రాక్టీస్ చేయాలి కదా అన్ని రకాలు మార్పు అనేది ఫస్ట్లో కొంచెం అసౌకర్యంగా ఉంటుంది కానీ ఏదైనా మనం మంచిగా అనుకోవాలి ప్రాణాయామాలు కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లంగ్ కెపాసిటీ పెంచుకోవాలి ఆసనాల లాంటి తర్వాత ఏం చేసుకోవచ్చు కదా అంటే ఈ టైం వచ్చి లంగ్స్ కెపాసిటీ వచ్చి ఫైవ్ టు సెవెన్ ఫైవ్ టు సెవెన్ ఈ టైంలోనే ఎక్కువగా చేయాలి బ్రీతింగ్ త్రీ టు ఫైవ్ వచ్చి లా లార్జ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఎక్కువ పని చేస్తుంటుంది అంటే విసర్జన ధర్మం జరిగే టైం అనమాట అది అందుకే ఎర్లీ మార్నింగ్ లేవని చెప్పేది కారణం అదే విసర్జన ధర్మం ఆ టైంలో అయితే లార్జ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ మీద ఎక్కువ ప్రెషర్ పడకుండా ఉంటుంది తర్వాత తర్వాత టైం పెరిగే కొద్దీ మనకి అనవసరమైన ప్రెషర్ కాన్స్టిపేషన్కి దారి తీస్తుంది వాతం పెరిగిపోయి దాంట్లోంచి మనకి అది సోషియల్ పర్చేసేస్తూ ఉంటుంది లోపల ఉన్న ఫీకల్ మ్యాటర్ మల మలవన్నీ దానివల్ల మల విసర్జన కష్టం ఎక్కువ ఉంటుంది ఏది టైం పెరిగేటప్పుడు అందుకోసమని ఇదంతా కూడా సైంటిఫిక్గా డిజైన్ చేయబడింది పెద్దవాళ్ళు ఊరికే చెప్పాలి అంటే పొద్దున్నే లేవండి పొద్దున్నే లేవండి అని చెప్పేది ఎందుకంటే ఇగో ఇదే విసర్జన ధర్మం జరగాలి తర్వాత వ్యాయామం జర వ్యాయామ ధర్మం జరగాలి వ్యాయామానికి విసర్జన ధర్మానికి మధ్యలో మంచినీళ్ళు తాగుతూ ఉండాలి ఇట్లా రకరకాలు ఇవన్నీ చేసుకుంటూ ఆరోగ్యాన్ని ఆ పొద్దున పూటే పూర్తి స్థాయిలో ఆరోగ్యంగా పెట్టుకోవాలి అప్పుడు రోజంతా చాలా చాలా ఆరోగ్యం ఇది ఓవరాల్గా ఆలోచన ధర్మం ఆటోమేటిక్గా మంచిగా ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మంచినీటి బాగా తాగుతామో మన బ్రెయిన్ కూడా చక్కగా పాజిటివ్గా ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది నీరు తగ్గినప్పుడే లోపల ఒక రకమైన అసౌకర్యం శరీరంలో ఆ అసౌకర్యం వల్ల నెగిటివ్ థాట్స్ టాక్సిన్స్ బయటకు వెళ్ళక కొంత లోపల పొల్యూషన్ ఏర్పడి ఈ విధంగా అది ఆలోచన ధర్మం మీద ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది ఈ విధంగా ధర్మాలు అన్నింటినీ మనం సరిగ్గా నిర్వర్తించాలంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ లేస్తేనే సొల్యూషన్ అన్నిటికీ ఇంకా ఇదే సమస్య పరిష్కారం అది ఎలా ఎలా ఎలా క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఇవన్నీ చెప్పేటప్పుడు ఎలా వస్తాయి ఎలా వస్తాయి పొద్దున్నే లేవండి ఆటోమేటిక్గా అన్ని సమస్యలకి అక్కడే ఆన్సర్ ఫస్ట్ దొరికింది మనకు తెలియకపోయినా కూడా అన్ని సమస్యలు కొలుక్కు వస్తూ ఉంటాయి మనకి సబ్జెక్ట్ తెలియాల్సిన పని లేదు అది పొద్దున్నే లేస్తే ప్రకృతి నడిపించేసింది మనల్ని మీరు ఇవ్వాలి ధన్యవాదాలు